विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज मी काय करणार आहे बघा की माझ्याकडे एक झेरॉक्स आहे म्हणून आपण मॅड एक प्रिंटिंग सॉफ्टवेअर आहे त्याचा वापर करून मी काय केलं आहे टू थाउजंड सिक्स्टीन सेवन्टीन एटीन याच्यात जेवढे क्वेश्चन्स केमिस्ट्रीमधले आले होते त्यातले क्वेश्चन्स सिलेक्ट केले ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन्स आहेत आउट ऑफ वन फिफ्टी ओके आता उरलेले क्वेश्चन्स आहेत समजा थोडेशी जी डिफिकल्टी लेवल जास्त आहे ते मी सेपरेटली माझ्या क्लासमध्ये सॉल्व्ह करून घेणार आहे पण मी हे कसं सॉल्व्ह केलं तुम्हाला सांगतो की वन ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी मी मुलांना फक्त अर्धाच तास वेळ दिला होता थर्टी मिनिट्स सुरुवातीला त्यांचा चेहरा होता हे हे कसं शक्य आहे एवढं आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं अजून वेळ द्या असं त्यांचं म्हणणं होतं पण मी त्यांना काय सांगितलं ज्याला जास्त वेळ लागेल असे क्वेश्चन स्कीप करा जे इझी क्वेश्चन्स आहेत ते पटकन सॉल्व्ह करा विद्यार्थी मित्रांनो मला तुम्हाला सांगताना आनंद होतोय की ज्या मुलांना मी हे सॉल्व्ह करायला लावलं होतं लक्षात घ्या ठराविक मुलांना ज्यांचा अभ्यास बऱ्यापैकी झालाय अशांना तर ऑलमोस्ट अर्ध्या तासात सत्तर पेक्षाही जास्त सेवन्टी प्लस त्यांचे क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले आणि ते बरोबर होते बरं का नाही होणार कारण हे सीईटीला आलेले क्वेश्चन्स आहेत थोडासा कॉन्फिडन्स वाढू दे तुमचा का विचार करा आत्ताशी सुरुवात केली सीईटीच्या तयारीला सुरुवातीलाच एकशे तेवीस पैकी सत्तर प्रश्न आरामात सॉल्व्ह होत आहेत बघा का होत आहेत बघा इथं मला समोर प्रश्न दिसतोय की मॉन प्रोसेस कुठल्या मेटलला रिफाईन करण्यासाठी निकेल सेकंदात उत्तर येत आहे मग असे भरपूर क्वेश्चन आहेत ना बरं उरलेले क्वेश्चन त्यांना येत नव्हते असं नाही येत होते न्युमेरिकल्स आहेत फॉर्म्युले आहेत काही गोष्टी आठवत नसतील पण आठवतील असे पण क्वेश्चन आहेत मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आज काय करणार आहे बघा या व्हिडिओमध्ये ह्याच्यात जेवढ्या रिॲक्शन्स आल्यात ना त्यातल्या थोड्याफार रिॲक्शन्स मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो का कारण मला माहिती आहे की केमिस्ट्री म्हणले की रिॲक्शन्स आल्या आणि रिॲक्शन्स म्हणले की भीती आली की रिॲक्शन्स मला जमत नाही पण करायचं आहे काय बघा आजपासून तुम्ही हे क्वेश्चन कसे येतात हे समजून घ्या आणि त्यानुसार अभ्यास कसा करायचा हे मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि ते मात्र तुम्हाला केमिस्ट्रीच्या रिॲक्शन्सना रोज कराव्या लागतील मग पेपर ठेवतो बाजूला फळ्यावर ऑलरेडी एक दहा क्वेश्चन्स मी लिहून ठेवलेत ते तुम्हाला मी आता एक्सप्लेन करतो नीट लक्ष द्या पहिला क्वेश्चन काय बघा की प्रायमरी नायट्रो ऑल्केन्स आर ऑप्टेन्ड आर ऑप्टेन विद्यार्थी मित्रांनो कंपाऊंड कंटेनिंग नायट्रोजन मधला हा पार्ट आहे मग तुम्ही काय केलं पाहिजे की नायट्रो ऑल्केन्सच्या सगळ्या प्रिपरेशन रिॲक्शन्स तुम्हाला आल्या पाहिजेत लक्षात पाहिजेत की कुठल्या प्रिपरेशन रिएक् रिॲक्शनमध्ये कोणता रिएजंट वापरतात आता सगळेजण लक्ष द्या की अल जी काय अल्डॉक्झॅम आहे म्हणजे ते ॲसिटल डॉक्झॅम असेल किंवा ॲसिटॉक्झॅम असेल त्याला ऑक्सिडाईज करताना लक्षात घ्या कशाचा वापर होतात तर लक्षात घ्या तुम्ही कंपाऊंड कंटेनिंग नायट्रोजन हा टॉपिक काढा तुम्हाला पहिल्याच पेजवर याचा आन्सर मिळेल आणि ह्या गोष्टी मी तुम्हाला करायला होतो लक्षात घ्या तुम्ही काय करायचं आज माहिती आहे का की हॅलोजन डेरेटिव्हपासून स्टार्ट करा सगळ्या रिॲक्शन्स ज्या काय आहेत ना त्याच्यातले कॅटलिस जिथं असतील ना त्या तर इम्पॉर्टंट आहेत नेम रिॲक्शन्स इम्पॉर्टंट आहेत ह्या सगळ्याचा तुम्ही अभ्यास करा नेक्स्ट क्वेश्चन जर बघितलं तर परत बघा वॉट रिएजंट आणि माझ्यावर विश्वास ठेवा हे हेच प्रश्न परीक्षेत आले होते वॉट रिएजंट इज इन इटार्ड रिएक्शन आता हे पेज जेव्हा तुम्ही ओपन कराल ना तिथं इटार्ड रिएक्शन आहे गॅटरमन कॉच फार्मा फॉर्मायलेशन आहे नेक्स्ट पेजवर लक्षात घ्या रोसेनमन रिडक्शन आहे त्याच पेजवर एक पेज उलटलं की पुन्हा आणखीन क्लॅमेन्सन्स रिडक्शन आहे यातलेच क्वेश्चन येतात मग तुम्हाला आठवते का इटार्ड रिएक्शनमध्ये क्रोमाईल क्लोराईड हो अजून एक सांगायचं राहिलं आता ठीक आहे रिएजंटचं नाव मला येत आहे क्रोमाईल क्लोराईड फॉर्म्युला पण आला पाहिजे लक्षात घ्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युला का कारण एक्झाममध्ये ऑप्शन्समध्ये नेहमी तुम्हाला क्रोमाईल क्लोराईड देतील असं नाही ना त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला देतील आणि काय फॉर्म्युला सी आर ओ टू सी एल टू चेक करा लक्षात घ्या तिसरा क्वेश्चन परत रिएजंट विचारला लक्षात घ्या यूज रेन वुल्फ किशनर रिडक्शन समजून घ्या याच्यामध्ये काय होतं हे पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे बरं इटाडमध्ये काय होतं टोलिन जो ग्रुप आहे त्यातला सी एस टी ग्रुप तो अल्डीआयडमध्ये कन्व्हर्ट होतो आणि थांबते रिएक्शन तिथं फर्दर ऑक्सिडेशन होत नाही आहे म्हणून तर क्रोमायल क्लोराईड यूज केलं आहे म्हणजे बारीक सारीक गोष्टी पण लक्षात ठेवा नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगितलं होतं ह्याच्यात ना हायड्राझाईन यूज करतात एन एच टू एन एच टू एवढं जरी आठवलं ना तरी ऑप्शनवरून कळते आपल्याला की एन एच टू एन एच टू एकाच ऑप्शनमध्ये आहे आणि त्याच्यानंतर इथिलिन ग्लायकोल आणि एच सी एल याचा यूज होतोय आता पुढचा चौथा प्रश्न बघा सिलेक्ट द कंपाऊंड विच लिबरेट्स नायट्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ नायट्रोस ऍसिड आता ह्याला मात्र मी स्टार करून ठेवतोय आणि तोंडी सांगतोय डिस्टिंग्विश टेस्ट बघा डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहोल अमाईन नायट्रो कंपाऊंड हे तुम्हाला करायचं आहे नायट्रो एक्झाम मध्ये तीन मार्क आलं होतं थिअरीमध्ये लक्षात घ्या 
आणि काय करायचं आहे लक्षात घ्या आता समजून घ्या नायट्रोस ॲसिडचं जर प्रायमरी अमाईनवर रिॲक्शन झाली की नायट्रोजन गॅस इव्हॉल्व होतो प्लस अल्कोहोल तयार होतो सेकेंडरी बरोबर झाली की यलो ऑइली नायट्रोसिओ कंपाऊंड आणि टर्सरी नो व्हिजिबल चेंज तसंच नायट्रोमध्ये पण आहे बरं का ते ब्ल्यू कलर पुन्हा रेड कलर अल्कोहोलमध्ये पण प्रायमरी असेल तर ऑक्सिडेशन केलं की अल्डिहाइड सेकेंडरी असेल तर कीटोन डिस्टिंग्विश करा हमकास गॅरंटीने एक क्वेश्चन असणार आहे तुमच्यात लक्षात घ्या पण असणार आहे असं असणार आहे आता काही लिहायचं नाही आपल्याला सहा सात रिॲक्शन लक्षात घ्या एवढंच आता समजून घ्या मग ऑप्शन्स मी खाली दिलेले नाही आहेत साहजिक आहे प्रायमरी अमाईन हुडका का नायट्रोजन गॅस इव्हॉल्व होतोय म्हणून आता इथं परत मी स्टार्क होतोय पाचवा क्वेश्चन काय बघा की सोडियम क्रोमेट तो सोडियम डायक्रोमेट कन्वर्ट करताना कुणाबर रिॲक्शन क्वेश्चन थोडासा मोठा दिला आहे मी नाही लिहिला इथं शॉर्टमध्ये लिहिलाय आठवा याच्यावरती सेपरेट व्हिडिओ तयार केला आहे आणि त्यात माझी एक छोटीशी मिस्टेक पण झाली रिॲक्शन बॅलन्स करताना कारण केवढ्या रिॲक्शन्स तिथं लिहायच्या होत्या आता नाही आहे आता फक्त तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे बघा की पोटॅशियम डायक्रोमेटच्या प्रिपरेशनमध्ये चार स्टेप आहेत स्टेप वन कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करायचं आहे कुठल्या मेथडने इन्क्रीज करतात हे विचारतील हायड्रॉलिक क्लासिफाय स्टेप टू रोस्टिंग त्यात काय तयार होतं विचारतील सोडियम क्रोमेट क्रोमेट आणि स्टेप थ्रीमध्ये सोडियम क्रोमेट कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड एच टू एस सोबत रिॲक्ट होतो आणि डायक्रोमेट तयार होतं आलं का ध्यानात सीडीत विचारतायत कसं की रिॲक्शनमध्ये कुणाबर रिॲक्शन होते हे विचारतील प्रॉडक्ट कुठला तयार होतोय हे विचारतील रिॲक्टंट कुठला लागतो हे विचारतील म्हणजे तुम्हाला रोज रिॲक्शन सारख्या करायच्यात बाळांनो एक दहाच्या आसपास प्रश्न असतात लक्षात घ्या ठीक आहे या पार्टवरती म्हणूया आपण आणि सगळे प्रश्न आपले सेकंदच सॉल्व्ह होत आहेत वाचल्या वाचल्या उत्तर मिळेल कधी जर परफेक्ट स्टडी केले तर आता सुरुवात आहे आपली मग आज तुम्हाला मी काय सांगितलं परत सांगतो रिॲक्शन्समध्ये सगळ्या रिॲक्शन्स कॅटॅलिस्ट ह्याचा अभ्यास करा आता पुढं बरं एच टू एस टू फोर त्याचा आन्सर आहे आता ह्यांनी सहावा प्रश्न विचारला आहे कसं बघा रिॲक्शन सगळी दिले की ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन केलं की ग्लुकॉनिक ॲसिड तयार होते ओके आणि त्यांनी विचारलंय की दिस रिॲक्शन कन्फर्म्स द प्रेझेन्स ऑफ म्हणजे फंक्शनल ग्रुप विचारलाय अरे सेकंदात सांगाल तुम्ही की ग्लुकोजमध्ये अल्डिहाइड असतो फंक्शनल ग्रुप वरती सगळ्या स्ट्रक्चरमध्ये सी एच ओ म्हणजे असा प्रश्न आलाय सातवा क्वेश्चन बघा आता इथं मात्र रिॲक्शन लिहायचे आहे आयसोप्रोपिल मिथिल इथर ओके ठीक आहे इथर आहे कोल्ड एच आय बरोबर रिॲक्शन झाल्यावर प्रॉडक्ट कुठले ते विचारले समजून घ्या इथरच्या जास्त रिॲक्शन्स नाहीत आहेत कोल्ड एच आय हॉट एच आय हॉट एच आय असतं तर दोन्ही पण आयोड आहेत दोन्ही पण आयोड आहेत आणि कोल्ड एच आय असेल तर एक आयोड आहेत आणि एक अल्कोहोल तयार होतं ओके विद्यार्थी मित्रांनो ऐका मी आता काय सांगितलं कोल्ड एच आय असेल तर एक अल्डी आहेड सॉरी एक आयोड आहेड आणि एक अल्कोहोल तयार होणार चार ऑप्शन नीट जर बघितलंय ना तर एकात दोन्ही पण आयोड आहेड दिलेत कॅन्सल एकात दोन्ही अल्कोहोल दिलेत कॅन्सल म्हणजे दोन ऑप्शन जर कॅन्सल केल्या आता उरल्या दोघांमध्ये विचार करावा लागेल मग लक्षात घ्या जो मोठा ग्रुप आहे तो अल्कोहोल तयार होतो आता मोठा कोण आहे सांगा आयसोप्रोपिल ग्रुप मग आयसोप्रोपिल अल्कोहोल छोटा कोण आहे मिथिल मिथिल आयोडाइड पण जर एखादा टर्शरी ग्रुप असेल तर ह्याच्या एकदम उलट होतं त्यामुळे आत्ता पुस्तक काढा इथर मधल्या रि्क्शन बघा ह्यात कोल्ड एच आय आणि हॉट एच आय आत्ताच्या आत्ता करा काल रात्री लक्षात घ्या मी ठराविक पाच सात मुलं आले होते त्यांचं मी हे घेत होतो व्हिडिओ आज मी सकाळी उशिरा शूट करतो त्यामुळे अपलोड पण उशिरा झाला आहे लक्षात घ्या मग काल रात्री मी हे जेव्हा घेत होतो मुलांचे प्रश्न तेव्हा मुला सा एक मुलगा आहे ना नवीन आला तो सारखा विचारत होता सर एवढं सोपं येतं परीक्षेत सर एवढं सोपं येतं मी त्याला म्हणलो अरे परीक्षेतलेच प्रश्न घेतलेत ना हेच असेच येणार आहेत लक्षात घ्या आपण अभ्यास पाहिजे ना अभ्यास असला तर सोपं आहे कधी केलंच नाही तर त्यासाठी हे अवघडच आहे लक्षात घ्या बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण ए हा एक अमाईन त्यांनी दिलाय त्याची नायट्रस ऍसिड बरोबर रिॲक्शन एक झाले ऑलरेडी मग अशी होतं बघा नायट्रस ऍसिड पण त्यावेळेस आन्सर होतं काय प्रायमरी अमाईन इथं यलो ऑइली सबस्टन्स तुम्हाला मिळतोय मग ए ला ओळखायचं आहे ए हा सेकेंडरी असणार आहे कारण बाळांनो डिस्टिंग्विश टेस्ट करा तिथं तुम्हाला ओळखायचं आहे फक्त पण थांबा चार ऑप्शनमध्ये कुठला सेकेंडरी हे तर ओळखायला पाहिजे ना कसं असतं की सेकेंडरीसाठी ना लक्षात घ्या की त्या अमाईनला दोन अल्किल ग्रुप नायट्रोजनला दोन अल्किल ग्रुप अटॅच असणार आहेत मग इथिल मिथिल अमाईन बरोबर आहे डाय इथिल अमाईन हे पण बरोबर आहे पण आय यू पी सिनेमा असेल तर यन डॅश मिथिल यन डॅश असं तुम्हाला नाव असेल ओळखायला जमलं पाहिजे मग आय यू पी सी नॉमिन क्लेचर रिॲक्शनच्यासाठी ते जमलंच पाहिजे आता पुढचा क्वेश्चन माझा फेवरेट आहे नाईन्थ वन बघा अल्किल हालाईडची रिॲक्शन सोडियम मेटल बरोबर इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर वुड्स रिॲक्शन वुड्स रिॲक्शन 
पण क्वेश्चन मी लिहिला नाही इथं मी तुम्हाला सांगतो त्यात विचारलं कसं की चार ऑप्शन दिल्या होत्या आणि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कॅन नॉट बी प्रोड्यूस इन दिस रिॲक्शन असं विचारलंय असं का ते सांगतो बघा इथं ब्युटील ग्रुप आहे इथं इथिल ग्रुप आहे वुड्स रिॲक्शन मध्ये आता हे बघा हे मिक्स राहत लक्षात घ्या मग अशा वेळेस काय होत की एक तुमचा आर एक्स असेल आणि दुसरा तुमचा आर डॅश एक्स आर डॅश म्हणजे दुसरा अल्किल ग्रुप तर अशा वेळेस काय होत सेल्फ कपलिंग आणि क्रॉस कपलिंग होत आता सेल्फ कपलिंग झालं की आर 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 डॅश आर डॅश तयार होणार पण क्रॉस झालं की आर आणि आर डॅश तयार होईल वेगळेवेगळे आता आर म्हणजे कोण आहे इथं ब्युटील चार कार्बन इथिल दोन कार्बन जेव्हा ह्याचा सेल्फ होईल ब्युटील ब्युटील मग ऑक्टेन तयार होईल याचा सेल्फ होईल इथिल इथिल ब्युटेन तयार होईल दोन दोन चार कार्बन जेव्हा क्रॉस होईल ब्युटील मधले चार इथिल मधले दोन हेक्झेन तयार होईल मग साजे काय हेक्झेन तयार होत आहे ऑक्टेन तयार होत आहे अजून ब्युटेन तयार होत आहे हे तयार होत आहेत मग चौथा ऑप्शन होता इथेन इथेन तयार होत नाही आहे शेवटचा क्वेश्चन कसा विचारला परत सांगतो जस इथं ग्लुकोची रिॲक्शन पूर्ण दिली होती इथं पण पूर्ण रिॲक्शन दिलेली आहे मग फिनॉल एनएओएच आणि क्लोरोफॉर्म आणि हे अल्डीआर तयार होतं ह्याचं प्रोनाउन्सिएशन थोडंसं अवघड आहे सॅलिसायलिक ऍसिड ठीक आहे ओके कोलबेज रिॲक्शन ही रायमर टिमॉन रिॲक्शन आहे बरं का बळ पण हे काय याचं प्रोनाउन्सिएशन सॅली ठीक आहे तुमचं तुम्हीच करा हे अल्डीआर तयार होतं लक्षात घ्या समजून घ्या मित्रांनो कसं आहे बघा की दहाच क्वेश्चन्स मी घेतो आहे ह्याची पी डी एफ लक्षात घ्या आता बघा मी माझ्या मुलाला आत्ता विचारलं ह्याची पी डी एफ डिस्क्रिप्शनमध्ये देता येईल का बरेच जण देत आहेत पण त्यांना अजून दिली नाही पण तो प्रयत्न करेल नक्कीच डिस्क्रिप्शनमध्ये मी पी डी एफ देण्याचा प्रयत्न करेन मग हे वन ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन्स असतील सगळेचे सगळे सॉल्व्ह करा कॉन्फिडन्स हाय ठेवा केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला पैकीच्याच पैकी मार्क मिळवायच्यात लक्षात घ्या बर हे झालं सी ई टीसाठी हे सांगतोय आता काल हे घेत असताना एक मुलगा म्हणला सर सी ई टी ठीक आहे नीटचं काय तर मी त्याला नीटमध्ये आलेले क्वेश्चन्स पण दाखवले ते पण असेच इझी होते ना एक गोष्ट ध्यानात ठेवा कुठलाही क्वेश्चन पेपर असेल त्याचे तीन सेक्शन असतात इझी मिडियम आणि हार्ड कठीण तो जो कठीण आहे ना हार्ड सेक्शन तो थोडा असतो लक्षात घ्या इझी आणि मिडियमच जास्त क्वेश्चन असतात पण पुन्हा तेच अभ्यास केलं तर इझी ना ओके मग चला आज तुम्ही काय करा सगळ्या नेम रिॲक्शन्स करा संध्याकाळी मी आज तुम्हाला सांगितलं की पंधरा तारीख उद्या आहे पंधरा तारखेपासून जास्तीत जास्त व्हिडिओज अपलोड व्हायला सुरुवात होणार आहे मग त्यावेळेस तुमचं लोड पण वाढायला लक्षात घ्या मी जसं सांगेल तसं करायचं आहे तुम्हाला रिॲक्शन सगळ्या करायच्या आहेत डिस्क्रिप्शनमध्ये जर लिंक असेल त्यात वन ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन्स असतील मग त्यात आलेले फॉर्म्युले कसे आले आहेत बघा सी ई टीची एक्झाम ही अशीच असणार लक्षात घ्या फारसं काही टफ नसणार आहे ठीक आहे मित्रांनो मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद